हॅलो हॅलो नेते नमस्कार 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 कुठे आहे नेते तीन दिवस झालं फोन लावतोय फोनच लागत नाही आम्ही सध्या गुवाहाटी मध्ये आहे बर काय झाडी काय डोंगार काय हॉटेल ओके मध्ये आहे हे तर टीव्हीवर आम्ही बघतोय तुमचा कसलाच कॉन्टॅक्ट नाही पण ही एवढ सगळी घटनाक्रम तुम्ही जरा बोलायला तर थोड तरी सांगायचं नाही 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 हॅलो नेत्यांचा आदेश होता कुणाला फोन करू नका आपण आता एक्केचाळीस झालं म्हणलं मला बी कर म्हणा म्हटलं मी येणो तालुक्यात कुणाला तर बोलू म्हटलं का चाललंय काय नाही मग बरं पहिले सांगा तालुका कसा आहे हे तर काय एकदम ओके आहे सगळे सगळ्यांनी तुम्ही घेतलेल्या भूमिकेचं स्वागत केलं अरे वा 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 ठीक आहे ठीक आहे आणि ऑफिसवर पण बरीच सगळी मी काल आलो पुण्यावर ऑफिसवर बऱ्यापैकी काल गर्दी सगळी माणसं बी म्हणते चांगला निर्णय घेतला बापूंना मंत्रीपदा संधी मिळतीये सगळ्या तालुक्यात बर हीच चर्चा आहे सगळी पण सगळ्यांना निर्णय तुमचा महत्वाचा आवडलाय अरे वा हॅलो अरे पी भाय आता तुम्हाला मी बोललो नाही बरोबर ही माणूस बोलत नाही पण रिझल्ट इतकं करेक्ट आहे त्या माणसाचं मला हे वर्षभर नेतृत्व लय आवडलं होत बरोबर बरोबर पण आपल्याला रिस्पेक्ट बी भरपूर देतो ते नाही प्रत्येक वेळेला गेल्या काय आपली ओळख नाही पाळख नाही पण त्या माणसानं आल्या आल्या तुम्ही गणपतीच्या मतदारसंघाचा निवडून आलाय काय बी अडचण सांगा कोण म्हणत आहे बरोबर बरोबर एवढी विचित्र माणसं आहे ती मी तुम्हीच टाईप केले पत्र तुम्हाला आठवतोय का बघा की गणपतरावजी देशमुख साहेब महाराष्ट्राचे लोकनेते आहेत चळवळीतले नेते आहेत बरोबर माझ्या मतदारसंघातले आहेत त्यांच्या श्रद्धांजलीच्या भाषणाची मला संधी द्यावी होय होय आपण पत्र पाठवली का नाही अधिवेशनात आपलं भाषण करायचं बरोबर बरोबर भाषण तुम्हाला एकदा भाषण करून दाखवलं तुम्ही काय बोलणार साहेबावर बोलला होता की संधी सुद्धा दिली नाही मला बरोबर आणि ती अजित पहिल्यांदा त्यानं श्रद्धांजली वाहिली एकदा फक्त नाव घेतलं दिलं सोडून आणि ती कोल्हापूरचा कोण वारला होता त्याच्यावर अर्धा तास बोलत बसलं बरोबर आणि त्याच्यानंतर फडणवीस साहेब उठले श्रद्धांजलीला त्यांनी गणपतराव देशमुख स्मारक करावं मागणी केली मागणी केली ते बोलल्यानंतर बाळासाहेब थोरात बोलले बरोबर त्यांनी मागणी केली बरोबर मग ही पुन्हा तिसऱ्यांदा उठला आणि नाही नाही गणपतराव जे आमच्या असे संबंध आहेत त्यांचे घरगुती संबंध आहेत साहेबाचा असा आहे त्यांच्या विरोधात आम्ही कुणाला उभाच करत नव्हतो अरे त्यांच्या विरोधात उभा करत नव्हतो तर नव्वदला तुम्हीच मला तिकडे दिलं पंच्याण्णवला तुम्ही तिकडे दिलंय बरोबर बरोबर मग मला कशाला तिथं खिंडीत उभा केलं बरोबर हा बरोबर आहे काय पण एक माझं भाषण हे बाबासाहेबांच्या श्रद्धांजलीच नियमानं माझं भाषण पाहिजे ह्या तिघाचे जर भाषण आहे काय गरज होती व्हायलाच पाहिजे भाषण ह्या तिघाला काय माहित आहे गणपतराव देशमुख कोण माणूस आहे बरोबर बरोबर अहो माझं पहिलं वाक्य काय होतं माहित आहे का मी पण ज्यांचे पक्को फळा परी सहजपणाने घळले हो जीवन त्यांना कळले हो असे आमचे महान नेते गणपतराव देशमुख साहेब बरोबर आज आमच्यातून निघून गेले अहो काय भाषण होत सभागृहाला अख्या रडवलं असत बरोबर सगळ्या डोळ्यांना त्या धाराला जायला राजाराम पाटलाजी आपल्या अवलाद नाही बरोबर काय नाही लढाई जिंकलेली आहे बरोबर आणि पहिलं पाऊल सुरतला लागलं शंभूराजी देसाई बर आणि शहाजी राजाराम भोसले पाटील तुम्ही दोघ पहिल्यांदा गेला पहिल्यांदा ही ड्रामा दोघाची आहे इथंच म्हणलो शंभू राजाना बरोबर लढाई शंभर टक्के जिंकणार बर कसा आहे घडतय कशासाठी तर उद्धव साहेबांना कुणा साहेबर नाही त्यांना प्रत्येक आमदार आता सुद्धा देव माणूस मानतोय देव ना प्रत्येक माया से सगळ्यांच्या मनात एवढं आदर आहे उद्धव साहेबाविषयी बरोबर सगळ्यांची अडचण अशी की आम्ही जगत नाही बरोबर अडीच वर्षात आमच्या आमदार किंवा राष्ट्रवादी नाही काँग्रेस खात या आणि उद्या भांडा झालं तर आम्ही राष्ट्रवादी आमचे मतदारसंघ हाणतय बरोबर आम्ही मोकळं राहतूया बरोबर हीच भावना प्रत्येकाची झालेली आहे काय पण एकूण 
ती आली ती घसरली गोळा तर किती झाली टीव्हीवर तर आता शेचाळीस आकडा दाखवते काल चेवेचाळीस सांगा शिवसेनेची जवळ एक्केचाळीस झाले ती अजून दोघं तिघं वाटवायचे पंचेचाळीस होते आली बघा बर आणि अपक्ष सात आठ होते आली बर 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 अडीच वर्ष तुम्हाला सांगतो तुमची जबाबदारी आहे काय तालुक्या विकास होईल बघत राहा बघत राहा तू ऐतिहासिक विकास आपल्या तालुक्यात होणार इतिहासाला आपल्या नावाची नोंद घ्यावी लागणार बरोबर आता सुद्धा आपण भरपूर केला आहे अजून बरीच काम शिल्ली ती बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव द्यायचं ती पण तसंच राहिले अडीच वर्ष झाड राहू ना फक्त काय ह्याला का पैसे आहेत का फंड आहे का काय आहे ओ नुसतं सांगोला उपसा सिंचन योजना ह्याला फक्त हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन योजना हे नाव द्या तेरा चौदा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला झाली बरोबर जयंत पाटील साहेब आहे कार्यालयाला झाली कुणी त्याचा विचार करणार तुम्ही परवा मुख्यमंत्री बैठकीत बी माग बोलला ना दोन महिन्यापूर्वी स्पष्ट बोललो ना साहेब याला काय खर्च येतो ही झालं ना बर दोन महिने झालं बैठकून आता जर निर्णय कुठं आहे बर त्या बैठकीत आपण बोललो सगळे मुद्दे मांडले साहेबांनी ऐकून घेतले रिझल्ट कुठं आहे आणि परवा सुद्धा आपल्याला ती एकनाथ शिंदे साहेबांनी पत्र जी मागितली ती सगळे पैसे मिळाले आणि मुख्यमंत्री साहेबांना आपण हे जर मागितलं नगरपालिकेची आपण इमारत नवीन इमारत बारा कोटी हा बारा कोटी त्याचं काहीच काहीच नाही त्याचं काय सण आहे हो फक्त एक तपासून अहवाल सादर करावा तपासून अहवाल सादर करते गार्गे लिहित साहेब खाली सही मारत साहेबांची अशी ऑर्डर कुठं आहे तातडीने अंमलबजावणी करावी बरोबर बरोबर खाली उद्धव ठाकरे दुर्हा काढला असता आपण मतदारसंघात आतापर्यंत खरं आहे खरं आहे बरोबर एवढी लढाई गणपत देशमुख साहेबांचा ती मतदारसंघ आहे रेकॉर्ड देशाचा रेकॉर्ड केलेला माणूस आहे बरोबर अकरा वेळा निवडून आलेल्या माणसाच्या मतदारसंघात चाळीस रोजी जोडतोय राहू मी बरोबर मग मी येलो मी माझं घरभार बारबार झालं पाटलाजी सुना सुन माया बायकोला लुगड मिळ ना घालाय नीट सोसायच घेत राहू कटाळा आला सोसायच आहे कारण सोडायच्या मूड मध्ये मी होतो मी मध्ये दीपक बाबा बोललो तर आयला हे राजीनामा देऊन रिकाम होतो राहू मला कटाळा आला हे जा काटर उद्योग धंदा करून जगलेलं बर दमलो मी दमू किती राहू किती एन एस वाय चालवली यो काँग्रेस चालवली राज्यभर कुठला तालुका आहे राज्यात असा की ज्या तालुक्यात माझं भाषण नाही सगळं तालुका पिंजून काढलं घरदार सोडलं नाय गाड्या काय विठ्ठल पाटील होत साथीदार बरोबर करू तुझा सगळं काय सगळं उद्ध्वस्त झालं झालं चालतय बाकी काय बाकी हे तर काय नाही पण कस ती घडणार का कधी घडणार आहे सगळं आता साहेब निर्णय घेणार साहेबांच्या मनाव पण एक सांगतो सरकार शंभर टक्के झालं बर फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री बर एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री बर चांगली संख्या मंत्रीपदाची एकनाथ शिंदे साहेबांच्या गटाला मिळणार बरोबर मग आपल्याला काय काय दिलं दिलं नाही आपल्याला काय फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री आपण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहे हो आता फडणवीस साहेबांचं माझं तुम्हाला नातं माहित आहे भावभावासारखं आमचं नातं आहे शिंदे साहेब मला मुलासारखं बघते मुला मुलाच्या नजरेने बघते असं मुलाला बघितले लय प्रेम नजर त्या मा साहेब माझ्या व्हाय हो जाऊ दे पण ह्यात न एक घडाला आपल्या तालुक्याचा मात्र काय मी मला मंत्रीपदात रस नाही मला रस आहे आपली काम बरोबर कामच एवढं करू की पुन्हा ती चाळीस हजार मतांनी निवडून येऊ पुन्हा मांडू आम्हाला मंत्री करा खरं आहे का आता पुन्हा हलत्या ती पाच पंचवीस वर्ष हलत नाही बरोबर बरोबर नाही ती दिल्ली सत्ता आहे सगळं मोदी साहेबांना मनात आणलं पाहिजे तेवढं लाखो करोड महाराष्ट्राला द्यायची ताकद आहे त्या माणसात बरोबर आता सध्या निधीची नाही रडत बसलेली 
दिल्ली जी एस डी दिन आहे दिल्ली असं करणार तुमचं गणित चुकलं इथं दिल्ली काय द्यायची आता बरोबर चालत आहे बाकी तब्येत सगळ्या व्यवस्थित 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 आहे वैभव काळजी घेतोय आणि बाबरसाहेब आहेत शंभू राजे आहेत बरं 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 सगळी माझी काळजी घेते माझी तब्येती काळजी घेते ती चालते ती सांगा मग कधी यायचं मग मुंबईला येतो त्या हिशोबानं हा सांगतो मी बरोबर आपल्या लोकांना शरद पवारच्या पार्टी हा रागच आहे हो दीपक आबाच प्रेम आहे आबाविषयी चांगला आहे आपली माणसं तिची अडचण नाही पण पवार साहेब अजित पवार साहेब दादाच कुठं आवडते हो आपल्या लोकांना नाही आवडत आपली लोक नाराज आहेत त्यांच्या त्यांना वाटते सांगोल आमच गणपतरावच्या आधाराव बोलते गणपतराव बाप होता राज्याचा ते आहे आमचा पंचावन्न वर्ष आमदार झालेला आमचा माणूस आम्ही कधी नेता बोललो नाही साहेबाला बापच बोललो गणपतराव नेता पडायचं म्हाताऱ्याला मारला असत मला मला नेता बोलतोय का नाही पण त्या आमदार साहेब तुमच्यावर मुलगा मानलं मुलगा ते मुलगी शेवटची भेट तुम्हाला आठवते ऐतिहासिक भेट आहे माझ्या गालावन हात फिरवून सांगितलं होत होत जीवच होता काय विषय हा तुम्हाला शेवट सांगता आलो का सांभळावं लागेल म्हणले की म्हणले होय आणि मी त्यावेळी सांगितलं होत आबासाहेब तुमच्या शब्द आहे बाहेर नाही तालुका तर सांभळीनच तुमच्या घरावरच कुठलं बी गोष्ट असली शाजी पाटील घरा दारात उभा असल बरोबर बरोबर तुमच्या घराच प्रत्येक भावनेत मी सहभागी आहे आता मला झालोय म्हणलं आमदार मला ती तुम्ही मला सांगितलं नाही म्हणलं तुम्ही उभा करणार आहे घरातलं माझ्या घरातलं नाही बोल लागणार नाही खरं सांगा बोललो मग मी माझ्या तयार येईल लागून तुम्ही घरात उभा केलं माझी अडचण झाली मी पंचवीस हजार निवडून आलो असतो राव म्हटलं बरोबर कसाय लावलो अंगाव काठ माझ्या उभा केले तुम्ही बरोबर बरोबर आता काय किती वेळा लढू कटाळलो मी साहेब म्हणलं माझंही वय झालंय गुडगु दुखाय लागलं माझं आता बरोबर माझं घर उदो किती जमीन दीडशे एकर राव आम्ही जमीन विकली बरोबर असं राजकारण राज्यात कोणी केलं का दीडशे एकर उसाई जमीन विकायची जो ते आम्हाला म्हणलं काय नाही माझी मी कोण उभा होता आपल्या विरोधात आबासाहेबा नातूच नाव काय आपल्या अनिकेत डॉक्टर अनिकेत अनिकेत उभा राहणार म्हणला असता काय तर बसून बैठकीत आपलं ठरलं असल ना ती किंवा मी एखाद विधान परिषद मागली असती केली असती एखादा आमदार केली असती काय आपण दोघे एक झाल्यावर राज्यात काय घडत नव्हतं शंभर टक्के शंभर टक्के म्हणलाच नाही काय मला शेवट आंधारात ठेवलं डोळ्यात पाणी आलं साहेबाच्या जाऊ द्या झालं गेलं म्हणली काही कार्यकर्ते आग्रा पुठे ऐन वेळी निर्णय झाला म्हणजे बरोबर बरोबर चालतंय ठीक आहे ठेवू तू परत करतो उद्या ह्याचा कार्यक्रम होता ते आपला बंडू पाटला ब्युटी वेज उद्घाटन होतं उद्या तुमचं नाव बी टाकलं पत्रित पण आता काय या सगळ्या राहण्यात राहते दिग्विजयला सागरला तुम्ही तिघे जावा जातो जातो चालतं बंडू पाटला लोमाला तू आता गुलालात भरून तू काळजी करू नको होय 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 सांगतो सांग अरे यार दे बघू मी ट्राय करते डिड यू सी वॉट वॉज द प्रॉब्लेम नो सर आय विल गिव्ह यू द सोल्युशन हिअर इज युअर बिल्डिंग टॉल अँड स्ट्रॉंग सर म्हणजे यांचं नेमकं कुठं चुकलं होत मॅडम देअर फाउंडेशन वॉज व्हेरी पुअर अनलेस देअर बेस इज व्हेरी स्ट्रॉंग द बिल्डिंग कॅन नॉट गो व्हेरी हाय so the base has to be very proper and that requires a lot of hard work at the basic level of 8 9 10 10 standard all subjects under one roof by expert teachers saves your time the only english medium coaching at solapur jay academy 9780 9780